Hello, hello. Good evening. How are you doing, guys? How's everything? Hello, Robert. Hello, Walter. Sonia, Judy, Clara, Fatima. How's everything, guys? Hi, good evening. Good evening. We have made it to the nice. We have made it to the last class. <laughs> Yeah. Incredibly, you know, wow. it's the last class, and I'm really happy uh, because we were able to finish it, you know. And uh, and I want to thank you too for also, you know, putting extra effort and also for your participation and everything. So I really appreciate that, guys. We're gonna start the class, and today we have two main activities, and this is going to be First one, we're gonna go over some grammar focus about how to make statements and how to make requests using the two verbs we talked about yesterday, which is tell and ask. Second, we're gonna go over the formulas, just in case if there is any question about how to create you know, the request or the statement using these two verbs. So basically we have this uh, on the agenda. We have the formulas for a message with a statement and also a message with request, which is very similar, okay? So that's gonna be it for today. Thank you so much for connecting once again. And we're gonna get started right at once, okay? Before I start is, um, I would like to know, if, um, or maybe anyone can refresh our minds about yesterday's class. What did we do yesterday? What did we study yesterday? Who remembers? How did we start the class? Do you still have questions about the difference between using present continuous and future? I believe there are many questions still, right? So what did we do yesterday at the beginning? Do you remember? Yeah, for sure. At the beginning, you asked us for the the last homework, uh, the day of yesterday. Mm -hmm. The day before yesterday. It was the day before yesterday. Okay, yes. We're using how to use the future tense with the WH words. Exactly. We had, we had to make... Uh, we had to make, uh, uh, like for example, one history about the things that we are going to do in this vacation. Nice. Using the future tenses with the WH words. All right. Thank you so much, Robert. I just sent one, two words that I consider to just mention, which we can... Uh, explain the difference. You use uh, history, and uh, I believe the word is story. You know this, right? But then it's just that sometimes we tend to confuse them. So story, it's like uh, something short, something uh, that, that we can enjoy or tell, right? But history is history, war, you know, in the 80s and so on. So in that case, maybe the best one is story right story or maybe anecdote or experience yeah experience anecdote uh what else because uh, it was a description right so yeah uh yeah you know different between story and history thank you so much for your you know input about what we did yesterday we barely started to talk about statements and requests with uh, tell and ask. We, uh, you role played a conversation, right? About, you know, can I take a message? That was the title of the conversation. Class, let's focus on this point today. Messages with tell and ask. To begin with, I want to explain that the word message in singular is message. But if it is plural, we say messages, okay? Do not hesitate to add extra syllable when you pronounce the word messages, like jizz, jizz. This sound is common and is found 
a lot in English where we have messages. Uh, just to give you another example with this, this word, for example, when you say advantage, advan advantage is just one again, but then if you say advantages, then you want to say just sound. Just I'm telling this so you know how to pronounce this correctly. So you don't say message or message, does it does something different. So messages is the same the same ending as advantages. Advent advantages. So whenever you have the ages sound, you add extra silo. That's I wanted to I wanted to point out that. I wanted to point it out. So messages, messages, plural, message one. Okay. Advantage one, advantages more than one. Disadvantage is another thing, like and disadvantages, but same ending sound. Okay, having explained that, I'll, I would like to know if there is anyone who wants to pronounce the word message and messages. I want to hear it, please. Anybody? Quien quiere probar pronunciar message and messages? Right, thank you. It's important to, to make the difference in be between singular and plural. And you don't say massage, that's another thing, right? Massage, but this is messages, okay? Messages, like when you text, when you send something, like um, you, you, you want to convey one, I don't know, maybe it can be something that you want to transmit to other, like notifying something. Notifying or just you know uh, making sure your ideas are transmitted to a second person. All right, let's see. Let's get started with this with the with the point of grammar here. The statement is the following: the meeting is on Friday. That's the statement. And the question is, I'm sorry, the the request is, call me this afternoon. So how do I, you know, uh, use tell and ask to make statements? or to make requests, like whenever, whenever I want to send or want to transmit this message, that's the point. So first of all, let's say, this is the statement, a statement class statement is a, is a sentence, it's a affirmative sentence, okay? It can be a sentence, that's a statement, in other words. Request, when you make, uh, when you make a question, requesting or asking for something, that's a request. It can be polite or it can be, you know, or impolite or just, you know, without any like a simple or in a regular form. So it doesn't have to be um, specifically because it can it can change according to your uh, what may values or depends. Right. But then the point here is to use tell and ask. So let's analyze the situation. Look at the first one. Please tell and. And then we have that. I remember that we talked about this about this yesterday. That we don't say that uh, as a mandatory option is optional. And then please tell an. And then we use the the statement. The meeting is on Friday. It doesn't change, right? Can you tell her that the meeting is on Friday? So as you can see, I am just adding the statement here. So then the statement is again, right? The meeting is on Friday, the meeting is on Friday. What is changing here? It's just, you know, the way I'm using the structure and the verb. La manera que uso el verbo, tell, es la que está cambiando. Tell, tell, and tell. The first one, se fijan, please tell him solo, por favor, dile. Could you tell, like this is a little bit more polite, informal like in a in a in a question for would you tell her and would you tell her would you tell her so basically the structure is the one that's changing and also the intention because intention is more polite when i say would you tell her right it's more like a question for it so it's more polite now the statement doesn't change the statement is the same thing Si vamos a reportar una oración o un mensaje en forma de oración, si se fijan, la conexión que se genera con el, el verbo es simplemente, primero ponemos el tell, luego quién recibirá la acción o el mensaje, el objeto, en el caso es 
and or her y that se vuelve opcional. Y luego ponemos automáticamente el statement. No lo conectamos en ningún momento como lo haríamos en el caso del request con el, el verbo ask. Aquí es, cambia la forma porque un request está en el caso call me this afternoon. Para comenzar call me this afternoon suena, eh, comenzamos con un verbo. Call me this afternoon, porque es una solicitud que estamos haciendo. ¿Cómo conectamos esa solicitud? La conectamos mediante un to. Es lo que quiero que os quede claro. Si se fijan, aquí to, to, para conectar la, el request. Si mi solicitud fuera, eh, ayúdame a hacer la tarea, es help me complete or do my homework. Help me do my homework tendría que conectar con el to, mi acción. A ese punto quiero que lleguemos. Y se vuelve opcional el uso del that en el caso de tell. Ya que tenemos esta idea un poco ligera, quiero poner, pensemos, o usted me va a ayudar, pensemos en un statement. Un statement, la idea va a ser que ese statement es, va a ser un mensaje que se va a transmitir a una persona. Va en sus áreas de trabajo. ¿Qué mensajes pues, eh, surgen día con día? Este, no sé, diferente. Pensemos en una. Piensen en una, un posible mensaje. Una oración que tenga un mensaje. Quizás en el caso de meeting on Friday, una reunión, viernes. ¿Qué otras cosas pueden suceder en el trabajo? Que sea un mensaje, un statement. Hay muchas cosas que pueden suceder. Many things that we can, you know, run into in the, in the company. Sigamos la misma línea. Pensemos en un statement. El caso de bien la reunión el viernes. ¿Qué podría hacer algo más? ¿Otro mensaje que puede pasar? Yo pienso desde, desde mi perspectiva. Eh, podemos tener entrega de notas. Podemos hacer un Uh, ah, muy bien, finish the report. So, right. Entonces, quiere decir que finish the report suena más a un request. Finish, vamos a ponerlo abajo. Finish, como que yo le diría a alguien, mi jefe me dice, finish the report, termina, termina el, report, el, el, el informe. Entonces ahí, finish the report suena más como un request. Pero un estime, como una oración de algo... Eh, tendría que tener otra estructura como más una oración que finish the report suena más como un request un statement clase es una oración si se fijan la oración aquí es completa the meeting is subject y ese es el verbo on Friday es el complemento eso es un statement por eso es un statement we will, muy bien we will have Christmas dinner ok entonces esa está buena, Diego. Vamos a utilizarla. Vamos a ver esa y luego vemos eh, la idea de Alfredo. Vamos a poner esa. We will have... Y si la ponemos como en forma más sencilla, uh, the Christmas, así. The Christmas. The Christmas. Voy a usar... Voy a hacer la de... No, voy a ponerlo completo. The Christmas... Christmas dinner. Uh, empecemos en una oración. Aunque él dice, voy a respetar la idea que tiene ella, porque es una oración completa. We will have uh, the Christmas dinner, or Christmas dinner. Chris, Christmas dinner. Voy a abreviar un poco. Christmas por el espacio. ¿Cómo decimos ese statement? ¿Cómo lo reportamos a alguien? Ese es el punto. Bien. Usemos la estructura. Please tell... Pensemos que yo sé, esta, ese statement, se lo voy, ese mensaje se lo voy a dar a, a los empleados. Y no están. Bueno, digamos que su jefe le dice a ustedes, eh, tendremos nuestra, nuestra cena navideña la próxima semana. Entonces, como no, el jefe lo dijo a, a usted directo, lo va a llevar a su subordinado. Si usted es supervisor de alguna área y llega y él, y él este, le dice a usted, por favor, dígales a sus empleados que, la, 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 que tendremos una pieza en Navidad. Allí viene el, el uso del tell. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo le, cómo, ¿Cómo le diría a su jefe a usted para que su, usted le diga a sus 
subordinadas. Usando tell. Okay, okay uh, give me the sentence in Spanish. I'm going to try to translate it. Okay, nuestra en español es tendremos nuestra cena navideña. Okay, but y el mensaje va para who, los empleados. Okay, who do I have to tell that we are going to have the dinner, the, the Christmas dinner? The employees. El mensaje Ajá. va para los employees. El jefe lo dice a usted para que se lo diga a los empleados. ¿Cómo le, qué le diría, qué diría el jefe a usted para que usted se diga el mensaje a los empleados? Que, que usemos okay. la forma. ¿no? Okay. He, would, he would tell me like, uh, please tell the ref, the, please telling or tell. Tell, please tell. Uh -huh. Please tell the rest of the employees that we will have a Christmas dinner on Friday. Excelente. Así está bien. Yo creo que Robert le gusta usar el tat y la verdad es que eso es, es opcional y sí se puede. Please tell the employees we will have Christmas dinner. Así como lo dijeron. Pero si queremos, please tell the employees we will have our Christmas dinner on Friday. Ahí es. ¿Se me entiende? Este, sí podemos decir también please tell the employees o please tell them, si ya sabemos. Please tell them that we will have our Christmas dinner, blah, blah, blah. Okay. Ese es un statement, porque el statement, la característica del statement que es una oración. Puede ser afirmativo o negativo, no importa. Porque podría decir que no tendremos Christmas dinner. Y usemos la otra. Podría decir, could you tell the employees we won't have Christmas dinner this year? Y ya me dijo el, 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 mi jefe que le diga, ¿verdad? Would you tell the employees or them that we want to have Christmas dinner? Ya me dijo el mensaje con un statement al final. Sí, me gustaría que pensaran antes de darle la fórmula, porque la fórmula es, es esta misma, pero solo que ya les explica más detallado. Si vieron el video, ahí aparece. Pero piensen ahorita en una adicional. Pero antes de eso, veamos el request. Los requests. Tienen la característica de hacer este, una solicitud, así como, como, un, como un, incluso como un este, command. Yo le solicito a alguien de manera directa. Fotocopia ese documento. Este, envíe el reporte de tal cosa. Envíe el reporte de ventas. How do you say that? ¿Cómo dirían ustedes eh, en, envíe el reporte de ventas? Pero en forma de mensaje siempre. Que digamos que su jefe le dice a usted o usted diciéndole a un compañero, usando como un request con el verbo ask. Es como, digamos que yo llego al área, ando buscando por Jaime, y Jaime no está en el área, yo soy el jefe, y solo encuentro a Walter, que Walter es el compañero de Jaime. Y yo, le, yo quiero decirle a Jaime el mensaje, quiero decirle que haga una, que haga tal cosa. Entonces yo vengo, me acerco a Walter y le digo, where's Jaime? Me dice Walter, Jaime isn't here, no está aquí. Entonces viene ahí y le digo, y le hago, este, por favor, pídale a él que haga tal cosa. Ahí viene la parte del uso del request, una solicitud que tenía para alguien, pero que no está. Entonces le pido a un segundo, a una segunda, a una tercera persona que me ayude para mandar ese mensaje. Así como el de la conversación, que cuando llamo no está, entonces esta persona me manda el mensaje a quien yo se lo quiero comunicar. Entonces, primero, hagamos ese juntos. ¿Cómo diríamos enviar reporte de ventas? Creo que aquí tenemos una idea. ¿Cómo sería? ¿Enviar el reporte de ventas? ¿Cómo you say enviar? Report. Send, ajá, uh -huh. send, ajá, uh -huh. sales report. Vamos a poner eso, el informe. Send the sales report. Entonces, vaya, el escenario es este. Yo llego como supervisor del área de ventas este, y no está Jaime y yo quiero decirle que me mande el reporte de ventas, entonces le digo el mensaje a Walter. ¿Cómo tendría yo que decirle a Walter para que se lo pase a, a Jaime? Walter, uh -huh. please ask Jaime to send me 
A sales report. Ajá, muy bien, Juan, te está como personalizada. Please ask Jaime to send me. Ajá, muy bien. The sales, sales, re Ajá. sales report. The sales report. Muy bien, excelente. Ahí está. Esa es la una manera. La otra sería con could you. ¿Cómo se cómo quedaría eso? Could you? Could you ask? Ask. Uh, you ask? Jaime to send me a sales report. The uh -huh. sales report. Muy bien. Excelente. Ese, ese es todo en sí. La estructura cómo funciona. Y fíjense que es bien, es bien importante conocerla porque de repente cuando estamos hablando inglés y no sabemos que el inglés es así, el inglés siempre va a ser así, class. va a ser siempre straight to the point. Este, cuando nos explican la parte, les digo esto, cuando nos, nos explicaba a nosotros las diferencias, cuando contrastábamos gramática, se llama, lleva una materia que se llamaba este, eh, gramática contrastiva, y nos decía el, siempre el, 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 este, el docente, el profesor, nos decía así. English decía así, miren, recto, así. Spanish decía, comenzamos así. Así. Ya de al rato venimos a decir lo que queremos. Entonces, para que ustedes, esa escritura nos ayuda un montón a no estar este, adivinando. ¿verdad? Hay un solo ask, sería please ask esta persona to do this for me. Boom. Si no sabemos eso, empezamos a traducir, empezamos please, I want you to, uh, or that, I tell, y empezamos a adivinar. En inglés es like this. Va directo. Eso es importante que lo manejemos para el momento de, de, de usar la fórmula. Pensemos y conectemos la, la idea con esta estructura. No vamos a poner en tanta vuelta. Porque tendemos a hacer así en Spanish. But in Spanish, English is like this. Vamos a avanzar y quiero que vean la fórmula y luego vamos a crear un par de ejemplos. Entonces, este, la fórmula ahí está en el video también. Así. Vamos a acelerar un poquito porque quiero que vamos, lleguemos a la lectura de, quiero que hablemos de ese tema de la lectura que es bien interesante. Message with statement. Aquí, alguien me ayuda a leer la, la fórmula. ¿Quién se anima? Rule for forming. Ok. Message with statement. Rule for forming messages with a statement. Tell plus person plus that. If you want it, like you said, plus the statement. Remember, you sound polite, you may use, please, could you, would you, and continue with the formula. Please tell one. So optionally, you want to say that, mm -hmm. that the class is at five. And then the last one is, could you tell one that the class is at five? Bien, ahí está, está excelente, gracias. Thank you so much, I appreciate it. Hoy sí, inventémonos unas, un par, somos 21 conectados, 22. Este, manden sus, sus structures aquí al, al, al WhatsApp o los pueden compartir. Piensen en su día a día. Pueden mencionar el nombre de su compañero de trabajo, su amigo, un mensaje que quieren darle, pero en forma con un steaming, con una, una oración. Sí, a mí se me ocurre. Este, pensando ahorita, ¿verdad? Quiero ver, mis compañeros. Yo necesito comunicarme con mi compañera de matemáticas porque tenemos que hacer un programa de no sé qué y vengo y, y no la contacto, pero contacté a una que es la mejor amiga y le, le digo que necesito que Fulanita, este, no sé, ahí va la, la, la oración, ¿verdad? que el reporte debe ser enviado a tal fecha, o sea, algo así. Entonces, pero usted en su día a día, ¿qué podría, qué mensaje podría crear usando la fórmula? Una vez más, la intención aquí es mandar un mensaje a, a, una, a una persona que no la pudimos contactar o por alguna razón necesitamos hacer. ¿Alguien, se, ¿Alguien nos comparte? Un message with a statement. Okay. Could you please tell your bosses that we want to start the next module 
as soon as as possible <laughs> okay yeah i don't know i, I don't know when it, i don't know when they start but i believe it's maybe january the uh, i don't know the second week i think i'm not sure but yeah yeah okay i will <laughs> okay anybody else i'm getting mass Ustedes estuvo bueno, es como real, real, real. Alguien más, please, let's sure. tell. Ajá, adelante. Eh, no sé si está bien este. Eh, Dennis, please tell your supervisor that I am missing accessories. Ajá, muy bien, me gusta. Dennis, please tell your supervisor I am missing accessories. Bien, ese that se nos pega porque a veces sentimos como que en español lo, lo, así lo hacemos, ¿verdad? Y Dennis, en serio, yo soy. Dennis, please tell your supervisor I am missing accessories. I am. Ese that viene a ser innecesario, pero, pero sí se puede, ¿sí? Y eh, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que el dat lo vamos a eliminar. Hay, una, hay un problema, creo que ya lo han escuchado algunos que son del área de educación, que se llama queísmo. Tenemos, nosotros en español tenemos a ponerle a todos de qué, de qué o qué, qué. Es, un, es una situación que por cultura siempre, siempre estamos agregándole de qué o qué. O lo que, otro problema, lo que. Eh, y eso se podría quitar y no afecta nada el mensaje. Lo que, lo que, lo que. Y se nos pega un montón. Eso yo podría quitarlo y el mensaje se transmite sin ningún problema. Entonces el dat no, 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 es, no es que esté mal, pero se escucha como que innecesariamente. Lo que le vengo a decir, decimos, lo que le vengo a decir es esto. Yo solo digamos, ¿verdad? Lo que quería compartirte, no, que no solo es el lo que, lo que ese es un problema que tenemos que obviar. Quiero ver. I have an example. Okay. Um, could you tell Maria to come to my house tomorrow? Could you tell Maria? Ajá, ese, ese, ese suena más a un request, a una solicitud, fíjese. Mm -hmm. por la, por, pero, o sea, eso está bien. Could you tell Maria? To come. Cuando hacemos come. to, ajá, ahí sería, could you ask Maria to come? Suena más a un, a un request, no un statement. Suena más como una solicitud que yo voy a hacer. Por eso es que en realidad yo quiero ser bien honesto. El, esta estructura de tell y ask son hermanitas. Son, el, el, they are very close in meaning. Son... Yo diría que tienen las dos opciones para hacerlo. Solo si vamos a usar la fórmula, entonces apeguemos la que el, el ask va a ir con to y tell va a ir con statement. Porque cuando decimos tell, tell es más bien contar o decir. Y ask es más pedir algo o solicitar algo. Por eso que si, pedir. Yo, si, ajá, si yo lo que quiero es que María venga, le estoy solicitando algo. ¿verdad? Entonces más le quiero que you ask María y luego ask to come ahí lo conecto to come porque es una acción pero si fuera un una una un statement nada más entonces usamos tell y dicen el statement sí entonces por eso que más entra en el otro pero ya lo vamos a poner Roberto nos manda un mensaje que dice please tell let's tell ah le, digámosle let's tell the team contémosle digámosle we have to finish the job by Friday uh -huh. sí sí está bien lo hizo como en forma de plural, ¿verdad? We, let's tell. ¿Alguien más tiene alguna otra idea que compartirnos de esta, con esta misma estructura? Voy a poner el otro por si alguien se anima a también crear de un solo con el, el ask. Y era lo que le compartí al compañero. If it's ask, aquí conectamos, miren, con el to. Porque si lo que vamos a conectar, lo que viene es una acción, entonces usamos to. Eh, ¿Verdad? A menos que usemos una oración completa, ¿verdad? Yo podría, mire, voy a dar este ejemplo. Uh, ask, ask Janira, uh, 
Uh, y yo empiezo ahí, donde, donde no conocemos la fórmula, ahí empieza a inventar. Fíjate. Voy a hacer la, digamos, yo no conozco la fórmula, que es así de sencilla, así de directa. Entonces vengo, as Yanira, that I want her to call, y ya empiezo a ponerle sujetos innecesarios. Sí, pero lo voy a poner como que la estoy traduciendo ahorita. Digamos que yo no conozco la fórmula, que es as la persona, y luego lo conecto con un to y el, el request. Entonces comienzo. Uh, please, Rafael. Please, ahora oh, voy a hacerlo todo. Rafael, Rafael, coma. Uh, please, voy a hacer please. Ask. Uh, María. Y ya empiezo a inventar. Ve. Please ask María. O uh, ask María that. I want, y empieza, I want to, uh, that I want her, that I want her to call me, to call me, y empiezo a inventar, y pues, entonces ya aquí ya pierdo el, el, la, la fórmula sencilla y rápida que es de un solo, ask, y un solo, ask María, de un solo, y de un solo va lo que es decir, to, y lo conecto, please ask María to, y va la acción de un solo, lo que quiero que haga, sin estarle poniendo su, un sujeto que yo, que ella, de un solo, porque yo Richard, lo estoy pidiendo. Uh -huh. Please tell Pedro to come. Vaya, entonces eso suena más a request también. Please ask Peter to come. Vaya, excelente, ahí está muy bien. Esa es la textura que yo quiero que vayamos este, internalizando. Que si lo que voy a sí. pedir es una request, ahora hagámoslo con el to. Y yo creo que la idea más clara que les puedo dar es que si lo que voy a conectar es una acción, que no es un statement, porque el statement ya dije que statement es una oración. Si lo que voy a decir nada más es una acción, una solicitud, puso as la persona y de un solo conecto la acción. Pero si es una oración que yo quiero decir, un mensaje que es una oración completa, por ejemplo, este... La, la clase se ha trasladado para el siguiente fin de semana. Esa es una oración completa. Ahí digo, uh, tell the students, y luego de un solo, that class has been postponed to the next, next week, or next Tuesday, next weekend. Ahí si es un statement, usamos tell. Si es un request en forma de, de una acción, usamos ask. Y esta es la fórmula. Alguien iba a compartir un ejemplo. Teacher, eh, Charlie, please ask our mother to read at home at 10 p.m. Sí. Charlie, please tell our mother to arrive at home at 10 p.m. Buenísimo. Ya le vamos a please ask, please ask, ask, please, to arrive. Porque si es, es una acción y solo, usemos eso, please ask. Muy bien. All right. Eso está bueno. El verbo es arrive, arrive. ¿Alguien más quiere compartirnos? Please tell Isabel to count my word. Este, esa Sonia suena más a esta estructura que estamos utilizando, please, porque es count. Count on que cuente mi trabajo, que cuente con mi trabajo. Count on, esas cuente con mi trabajo. Count on my work. Uh, please, sería, please ask Isabel to count on my work. Que cuente con mi trabajo. Can on. Please ask María to call me. Esa Fátima está apegada a lo que estamos diciendo. Bien. All right. Alguien más. Este, creo que nos hemos quedado con please, pero acordémonos que tenemos la opción de, de decir este. Well, could you, would you. Se puede también. A ver. ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Un ejemplo? ¿No? Ahí puede ser por el chat. Por el chat puede mandar. Un minuto más. Could you help me? Could you? Could you? Este... Huh. Fíjense que Roberto le va a explicar por qué esa no entra en esta, en esta categoría. Porque cuando se dice, could you help me to finish 
the work, esa no es, ese no es un mensaje para una persona. Esa es, esa es una solicitud directa que hace a una persona a usted. Lo que estamos trabajando ahorita, que esté malo eso, lo que estamos trabajando ahorita es más bien una, un mensaje que yo quiero mandar a una persona. ¿Sí? Porque el ese, could you help me to finish that work? Ese es una, una solicitud, una solicitud, sí, un request que yo le hago a usted directamente. Eh, Robert, could you help me finish uh, the task or the work? ¿Cómo se lo ha puesto? Yo solo le pregunto, no como un message, ¿sí? Ese es el punto. Quiero este, preguntar, ¿hay alguna duda de esto? Quizás hay muchas. Esa otra dijo, could you ask? Could you ask one to eat? Mm. Ahí falta a quién. ¿A quién le vamos a, le vamos a preguntar? ¿A quién le vamos a preguntar? Uh -huh. Ahí faltaría. Tenemos que ponerle ahí este. ¿A quién le vamos a mandar el, el, el mensajito? Could you, Carlos, su fin. Ahí falta. Could you ask, falta Jaime, could you ask Carlos uh, to finish the report? Uh -huh. Podrías pedirle a Carlos que finalice el reporte. Muy bien. Sí. All right. Está muy bien. Este, voy a, could you ask one to, <ríe> sí, verdad, bueno, bien. No quiere estudiar, tiene que estudiar. All right. Vamos a, 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 a este, a, Vamos a cambiar de actividad. No sé si hay alguna pregunta, porque lo otro que viene ya no es de ese tema. Guys. ¿Tienen alguna pregunta? Guys, please. Uh -huh. Sandra, please ask Joseph to meet. Ask Joseph to meet with the team. Uh -huh. Sí, está bien. Jenny, muy bien. Ok, voy a hacer la siguiente actividad por el tiempo, pero quiero escucharlos leer. Algunos no han tenido la oportunidad y eso, la actividad que viene es para eso. Vamos a, voy a ponerle directamente el texto para que me ayuden. Tenemos 20 minutos. Es un reading. Es un reading que aparece y se llama Cell Phone Etiquette. Ya, ya no sé si lo leyeron. ¿Alguien le leyó? Can I ask a question? Sí puede, Rafael. It's an example, teacher. Ah, esa es una pregunta para mí directo, <risa> no es un mensaje. Bueno, ese clase, leamos esto, leamos. ¿Quién me ayuda? Yo siempre hago el basketball reading, que comienza uno leyendo y le dice el nombre del siguiente para que siga, ¿verdad? Y a ver si no está dormido, si va siguiendo la lectura. Yo comienzo con el, con el tema y luego digo un nombre y así vamos a ir hasta que terminemos la lectura. ¿Qué quiero que hagamos en la lectura? Primero, que la entendamos. Segundo, que saquemos vocabulario. Y tercero, que respondamos unas preguntas de comprensión. Sí, de comprensión lectora. Ok, entonces, yo comienzo y hasta donde yo quiera, digo, digo alto a mí mismo y digo un nombre. Y el que no hombre que diga retoma la lectura para que vayan siguiendo. Sí, vaya. Entonces comienzo. Eh, cell phone etiquette. What do you do in a situation like this, Rafael? Sorry. Um, you, you are eating dinner. I not see. Lo puede ampliar un poco más. You are eating dinner. Okay. Dinner with friends at a nice restaurant. You are having a great time when a phone right on the table next to you. A man takes out his phone and start talking. Loudly about problems he's he's having with his girlfriend, he told for almost ten minutes. Minutes. This happened all the time. 
on boat on bus in restaurant everywhere. Many people find real fun useful in their day to to daily living. Books we will all start next to some talking to lonely on a cell phone. You might want to tell the long to end the conversation, but let manage it. take care of noise customer. You can only control you all bit weird. Here are a few rules. Rules. Master. <laughs> Pues yo estoy esperando que usted diga el nombre de una persona. <risa> David. <risa> Roberto. Ok. <risa> of mean of respect, the rules of the restaurant, the other public place, place, if a sign, a sign to of cell phone, don't use your phone, keep private conversation, private, speak so ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Softly. Speak softly. Speak softly. Sí, speak softly. Softly. And for a short time, try to move away from other people. Alfredo Cornejo. Light off. Phone off. Never. Take a call in a theater or at the movies. Pay attention. Talking on a cell phone will driving in dangerous. And what were you going when you're walking down the street and talking on the phone? Judy. As more people use cell phones, Things are only going to get worse. So, the next time you are getting ready to make a sale, start a considering the people around you. Muy bien, thank you, Judy, for finishing the text. Quiero preguntarle. Aquí hay muchas, muchas cosas que podemos aprender del texto. Y antes de que hagamos eso, me gustaría que ustedes me dijeran qué etiquettes aplican o le gustarían a ustedes que se aplicaran. Cuando hablamos de etiquettes, hablamos de etiquetas. Etiquetas son normas, normas que la función de una norma es armonizar un, un, este, un ambiente, ¿no? armonizar, no atraer conflicto, generar conflicto, para que las respetemos y eso ayude a generar un ambiente este, más ameno, más uh, que tranquilo. Eh, que respetemos la, la privacidad de cada quien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los modales, es, eh, aplicar modales. Quiero preguntarle a ustedes, así, it can be in English or Spanish, I can help you translate if it's necessary, but uh, what are those self-phone etiquettes that you consider we need to apply? Porque este texto fue escrito hace mucho tiempo, este libro tiene un rato, hace la versión un poquito antigua, pero ahora ya con la nueva... Digital era, era digital, it's like cell phone, it's all around. ¿Qué ustedes consideran que podríamos decir que son alguna cell phone etiquette? Ahora en our society, en nuestra sociedad. Ustedes pueden tomar en cuenta cualquier contexto. O alguna más que se agregue. Uh -huh. The connecting. I'm sorry? The connecting. The collecting. La conectividad. Ah, la conectividad. Ah, <coughs> conectividad. Ajá, ¿qué hay de la conectividad? Uh, for example, four or five uh, gigabytes. Uh -huh. ¿A qué velocidad navegan? Uh -huh. Ok. Y este, pensemos entonces en la etiquette. En etiquette, una etiqueta más bien viene este, como una, 
Vaya, cuando hablamos de etiqueta en una, en una fiesta, en la mesa, donde vamos a, vamos a comer, en, en línea, por ejemplo, aquí hay etiqueta en la clase, pero no todos hablamos al mismo tiempo porque si no sería un problema, no nos entendiéramos. Etiqueta, Jaime, ¿qué otra se le ocurre a usted? Off the telephone. I'm sorry? Off the telephone. Off the telephone, I have put it, put it on vibration, right? Put it on vibration, podría ser. Ajá. Si están en la iglesia, ¿cuál sería una etiqueta? No sé, quiero que piensen eso. La otra que es la, la siguiente. Este, imagínense de que, no sé, a mí me pasa y yo a veces lo observo. Este, a veces hay una reunión social en la familia. Y ya nadie está conectado, nadie está interactuando en, la, en momentos. Y no, de repente, pues, me han visto fotos así, que aparecen memes a veces en las en redes sociales de que, de que ahora en este mundo todos están en una sala, pero todos sus celulares, nadie está hablando con los demás. Yo creo que son cosas que tendríamos que ir trabajando. ¡Pérate! ¡Por la garantía, habla, I'm sorry, I'm sorry, teacher. <laughs> <laughs> wow, that's that wasn't what I want. Uh, but I I got what you mean. I got what you mean. Okay. Uh, so for example, one etiquette during a meeting, for example, might be do not use cell phone during the meeting. Okay. So that's what I think. I don't know if I yeah. got wrong. Yeah, that, that's what that's what it is. Es lo que es, exacto. Yo por eso quería que me dieran con ustedes unas etiquettes que ustedes consideran que pueden aplicar en, en sus entornos. Solo tenemos 10 minutos y, y aún quiero que respondamos las preguntas de comprensión. No sé si alguien... Y de este texto pues hay cosas que, que tenemos que revisar a la pronunciación. Eh, me gustaría o sea, revisar el texto rapidito y luego vemos las preguntas. Primero, este... Algunas palabras que, están, que son clave, que hay que revisarlas. Eh, por ejemplo, el, en la pronunciación del verbo respetar. Respect, 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 respect. Luego, management, management, esta es la administración. Pero a ver, vamos a, ustedes me dicen cuáles también quieren que la volvamos a revisar ahí para que lo vayamos. Vaya, la palabra privado, esa se pronuncia private. Private, 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 private. Quiero ver qué otras iba a mencionar. Uh, oh, never take calls in a theater or a movie. Es, 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 a veces uno va al cine y de repente son un teléfono para, ah, y de la mejor parte de la película y, o alguien hablando ahí este, en voz alta. A veces incomoda un poco. ¿Usted quiere disfrutar de la película o, o, va, o quiere dormir en el bus y alguien la par de usted ahí hablando? Que mira, que la vecina, que, que personal things. ¿Qué otras palabras? ¿Qué otras palabras quieren que revisemos de ese texto? Teacher. Uh -huh. Yes. ¿Qué significa y cómo se pronuncia esta que aparece acá? Low mouth. La, loud mouth es a. Ah, Loud es, loud es un adjetivo cuando algo es loud, es juicioso, loud. Y mouth es la boca. Entonces, el loud, mouth, el loud mouth es la persona que le gusta hablar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Y usted qué? ¿Qué le cuesta decir aló? Mira, no, va gritando. Hay personas que así son. Y creo que es cultural. A veces, bueno, así hacen tu acostumbrado así. A veces uno va... O hay una reunión y de repente, bien, se escucha que alguien está hablando por teléfono, ahí está a, a dos cuadras y hablando duro. Entonces, ese es el loud mouth. Por eso dice, you may want to tell the loud mouth to end the conversation. Tú quisieras decirle a la persona que está hablando fuerte o a ese que habla duro que termine su conversación, pero no lo haríamos. Tenemos al management que se encargue de eso, de los clientes bulliciosos. <risa> de sus vecinos de... sí, a veces pasa más si viven cerquita ¿verdad? una de las ventajas que yo donde vivo aquí este, las casas están lejos no hay cerquita así que, que no pasa la para él escucha todo lo que está hablando verdad 
Este, ten, tenemos unos cinco minutos más. Me gustaría que, que si pueden tomar la captura al, a, o si tienen impreso su material, porque vienen las preguntas que algunos ya respondieron, que son las preguntas de comprensión. Ok, si gustan, uh, screenshot, tómenle un screenshot aquí y vamos a ver quién se acuerda de las preguntas. Denle una, vaya, le voy a dar un, dos minutos más y leen una vez más ustedes solitos para comprender el texto. Luego van a ir las preguntas de comprensión. Vamos a explicar memoria de corto plazo. Teacher, una pregunta. Sí. Eh... En el segundo párrafo, después de las letritas rojas, dice speak, y luego esa palabra, ¿cómo se pronuncia? Segundo párrafo, después de letras rojas. Speak softly. Speak softly. Softly es como hable suave. Hable sin estar gritando. Softly. Bueno, digamos que le cae una llamada a usted. Dice, hola, mira cómo estás. Te metí en un segundo. Y se va a hablar lejos. Pero no va a decir, hola, ¿cómo estás? Permitirme un segundo. Y ya sale corriendo. No, speak softly. Don't shout. Don't, don't shout. No grite. Tienen dos minutos más para leer. Ya les voy a poner las preguntas. Bueno, entonces eh, voy a ir a las preguntas. No sé si lo voy a interrumpir, pero con motivo de tiempo voy a poner las preguntas y a ver quién se recuerda. A ver. A ver. Se perdieron las preguntas. <ríe> no hay preguntas, dice. No carga el texto. Ok. It's ok. Vamos. Este, no carga. ¿Qué preguntas tienen del texto? ¿Qué vocabulario nuevo le, le aprendieron? Guys, solo tengo cinco minutos y creo que no voy a lograr poner las preguntas. Este, bueno, aquí están ya. Ni son preguntas, solo son como que ustedes me van a decir cuáles de la. En sí, miren, aquí aparece. Check the statements the writer would probably agree. Eh, vamos a darle un chequecito a los statements que el escritor probablemente esté de acuerdo. Con los que probablemente esté de acuerdo. Leanlo, son ocho, díganme con cuáles creen que el escritor del texto estaría de acuerdo. ¿Quién se anima con el primero? The number one. Number one, you should never use a cell phone in, in public. Este, ¿Están de acuerdo que debería estar elegida el, el, el número uno? ¿De acuerdo al texto? ¿Todos están de acuerdo? Vamos a acelerar un poquito, ahora tengo cinco minutos. Sí, para mí es green. Eh, dice, nunca debemos usar el teléfono en público. No. Mm. El... No. El texto nunca dice que no lo usemos. Más bien de alguna recomendación. ¿Cuáles? Number six. 
Number six. Your cell phone is Xiaomi asks you to. Exactamente. La número seis. Sí, mire. You can use a cell phone in public if you speak quietly. Sí, sí lo puede usar. Pero si dice, si habla quietly es... Quietly, quietly es que hable de, tranquilito, va despacio. Como decía, speak softly, es así. O sea que pues, sí puede usar en público, pero hable despacito mientras busca un lugar donde ir a hablar más tranquilamente. Entonces, las seis sí tienen razón. Falta, quiero ver una, tres más. ¿Cuáles tres más podría ser de acuerdo la, el autor? Número tres. La número tres. Ajá. Turn off your cell phone if someone asks you to. Exactamente. Apague el teléfono. Ahí hay una parte del texto que decía off means off. No que era que el apagado es apagado. Muy bien. No, number, five. number five. Number five. It's okay to talk on the phone while you're. Oops. Será, será number five. No, 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 ¿verdad? Ajá, las cinco como que no, ¿verdad? Tenemos la mala costumbre, pero no, ¿verdad? Esa no hay que, no hay que hablar cuando estamos manejando. La número ocho, sí, es así. Alguien dijo, don't, don't stand close to the other people when you are using a cell phone. A la par de otra persona que ni conoce y hablando duro, ¿verdad? Está bueno. Una nos hace falta. Number seven. Number seven, Brenda, thank you. Nunca griten el teléfono, ¿verdad? Si el teléfono no tiene la capacidad de, de, miren, de absorber su tono de voz. Bueno, este, hasta aquí hemos finalizado con, el, con la plataforma y con los contenidos. Agradezco enormemente su paciencia y pues, su participación más que todo. Eh, se han sido un grupo bastante colaborador y eso hace la diferencia siempre en una clase. Gracias por... Por, por ser un buen equipo y échenle ganas. Si Dios permite, en algún momento nos volvamos a encontrar en una clase en avanzado por allá, sería genial ver el progreso de ustedes. Así que cuídense un montón. Gracias a todos. Bendiciones. Merry Christmas. And Happy New Year. Sí. Muchas gracias, teacher. Por sí, sí, teacher. Si toma, no maneje. Drink water. Drink beer in pizza. <laughs> si tienen ahí cabal va pues cuídense un montón un gusto cuídense bye bye blessing everybody bye 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 bye